முதல் சந்தோஷமான சமாச்சாரம் எனக்கு வாரிசாக ஒரு ஆள் கிடச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது அது அவரே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு கேட்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா நம்ம அனந்தநாகில் டான்ஸ் மாஸ்டர்கிட்ட வந்து ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க எனக்கு வராத சமாச்சாரம் தயவுசெய்து என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு உடனே என்னோடய டைலாக் ஞாபகம் வருதுண்ணா எனக்கு சினிமாவில் வேறு யாருக்கும் பயப்படுறதே இல்லை இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர்னால் மட்டும்தான் எனக்கு அலர்ஜி அவர் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அவர் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதோடு அவர் இன்னொன்று அவர்கிட்ட பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அவர் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு ஆனால் வில்லனை வந்து நீ ஹீரோவாக வருவேன் அடையாளம் கமிச்சு பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தன் கூட சக இது நடித்தவங்கள வந்து அவர் இல்லை அவர் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கார் அவர் நல்லா வருவார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஓப்பனாக அது வந்து மனசு இருக்கிறது அப்படியே பேசினார் அப்போ தான் நானும் ஜாக்வார் அவங்களையே அவங்களெல்லாம் அங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அடுத்தவங்களை அப்படி மனம் திறந்து பாராட்டுறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அடுத்து ரெண்டாவது சந்தோஷமான சமாச்சாரம் நமக்கு எப்போவுமே போனோம்னா இந்த இந்த ஸ்கூலில் வாத்தியார்கிட்ட பிடிக்காது அடி உழுகும் திட்டு உழுகும் இம்போஷன் கொடுப்பாங்க அதை பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த வாத்தியார் டீச்சர் முன்னாலெல்லாம் இப்படி கையை கட்டி நிற்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்கிற கோ எஜுகேஷனில் வந்து அப்படி கையை கட்டிட்டு தப்பு பண்ணி நிற்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு டீச்சர் நம்ம முன்னால் அப்படி கையை கட்டிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் இருந்தாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவன் நிற்கும்போது ஆ நமக்கு ஒரு சா யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வந்துங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்ததாக நன்றி சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா கஷ்டத்தில் அடுத்தவங்களுக்கு கை கொடுக்குறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது அவங்க வந்து சொல்லி ராஜேந்திரனா அவர் ஒன்று மோகன் ரைட்டரா இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய சஃபரிங்கில் வந்து கஷ்டமான நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக கை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக நினைவுபடுத்தி பேசினாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் சிரமத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்மக்கிட்ட என்ன உதவி எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை வந்து சின்சியராக செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் அதை அவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிடுறேன் மற்றபடி இப்போ ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கணும்னா மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சக நடிகர்கள் சக டைரக்டர்கள் அவங்க உங்களுக்கு மீடியா நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் டீச்சர் கையை கட்டி நின்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அந்த டீச்சர் அவங்க பேசும்போது எனக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமாச்சாரம் வந்தாங்க ஏமாற்றப்பட்டாங்க ஏமாந்துட்டு பணம் செலவு பண்ணாங்க நஷ்டமாயிடுச்சு இத்தனையும் ஆனதுக்கப்புறம் கூட ஒரு வைராகியமாக நின்னாங்க பார் இல்லை நான் முடிச்சுட்டு தான் நான் போவேன் இந்த படத்தில் என்ன கண்ணு கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு கோடி ரூபா நஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல ஒரு சினிமாவை நான் கண்டிப்பாக முடிச்சுட்டு தான் நான் வெளியே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி வைராக்கியமாக இருந்தாங்க பார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சமாச்சாரம் ஸோ பெண்கள்கிட்ட எப்பவுமே அந்த வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்ககிட்ட ரொம்ப அதிகம் அது நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் எங்கள் மதர் அவங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ரக் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்லிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன வயசில் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் அது மாதிரி படிக்கும்போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிராமத்துலேருந்து அப்படி கூப்பிட்டு வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ குழந்தையும் பிறந்துருச்சு எயித் ஸ்டாண்டர்டு அதை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது குழந்தைக்கு வந்து மத்தியான நேரத்தில் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து கல்லையும் அது அவ்வளோதான் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கியிருந்தாங்க படிப்பில் ஏன்னா அவங்களுக்கு படிக்கிறதுல அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது அதனால் கஷ்டப்பட்டு படித்து டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கினாங்க அந்த டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்குறப்போ வந்து ஒரு தடவை ஸ்கூலுக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபாரின் லேடி ஒரு டாக்டர்மா ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒரு டாக்டர் லேடி வந்திருந்தாங்க அவங்க ஏதோ வந்தப்போ அந்த ஸ்கூலில் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தப்போ இந்த மாதிரி டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அந்த பொண்ணை பார்த்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து அமராவதி ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது யூ நீட் எனி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எப்போ வேணாலும் எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் எங்கிட்ட நீ கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் ஏன்னா பார்க்கும்போது பார்த்தா கொஞ்சம் ஏழை பொண்ணு
ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு எப்படியாவது படிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் இல்லை அதனால தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ப்ராப்ளம் அதனால் எப்படியாவது படிக்கணும்னா அவங்க அப்பா ஒரு பேரத்தில் இடைஞ்சலாக இருக்கார் அவர் வந்து வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இல்லை இல்லை நீ வந்தாகணும் கிராமத்துக்குங்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை தான் நடந்துட்டுது அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் மாமாவோட ஷர்ட்டு அந்த ச ஸ்லாக் ஷர்ட்டு வாங்கி அதை போட்டுக்கிட்டு எங்கள் மாமாவோட வேஸ்ட் எடுத்து கட்டிட்டு ஒரு தலைக்கு ஒரு உருபாலை கட்டு கட்டிட்டு எங்கள் அம்மா நேராக இங்கேருந்து ஈரோட்டுக்கு வந்து பஸ் எடுத்து விட சொல்லி எங்கள் தாத்தா பாட்டிட்டு சொல்லி நான் அந்த ஃபாரின் லேடி அங்கே தான் இருக்காங்க ஈரோட்டில் அந்த கோஷ ஹாஸ்பத்திரியில் வேலை பார்த்துருக்காங்க நான் அங்கே போய் ஹெல்ப் கேட்டு நான் இப்படியே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே வீட்டில் சரின்னு நினச்சி விட்டாங்க வேறு யாருக்கும் தெரியாமல் எங்கள் அம்மா அந்த ஈரோடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அப்புறம் அந்த லேடிகிட்ட டாக்டர் மாக்கிட்ட கேட்டு இந்த மாதிரி நான் படிக்கணும் எனக்கு என்ன பண்ணது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி இப்போ நீ படிக்கிறதுங்கிறது வந்து இப்போ நீ படித்த வேலைக்கு வந்து உனக்கு நான் கவர்மெண்ட்டை வேறு மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கேள் அப்படின்னாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் அந்த மாதிரி ஏதோ படிச்சுருந்ததுனால எங்கள் அம்மா வந்து கவர்மெண்ட்டில் மிட் வைஃப்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதுவும் இந்த பிரசவ தாய் செய்ய நடவடிக்கை இந்த மாதிரி பிரசவ இது தான் பார்க்குறது அந்த மாதிரி ஒரு இது மிட் வைஃப்னு அந்த காலத்தில் இருந்தது அதுக்கு உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து உனக்கு நான் அதில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து அந்த ட்ரைனிங்கு அனுப்பிச்சி விட்டு அதுக்கப்புறம் மிட் வைஃபாக அந்த கோபி பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள் ஒரு எட்டு கிராமம் பத்து கிராமத்துக்கு வந்து மிட் வைஃபாக எங்கள் மதுரை வேலை பார்க்க வச்சாங்க அதில் தான் நான் இங்கேருந்து அப்போல்லாம் இங்கே தாத்தா பாட்டி கேர் ஆஃபில் தான் நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து லீவுக்கு போகும்போது கோபிக்கு போகும்போது அங்கே எல்லாருமே டாக்டர்மா டாக்டர்மான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மரியாதையோடு இது பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கள் அம்மாவுடைய ஸ்ட்ரகிளிங் எல்லாம் வந்து இவங்க பேசும்போது இவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது கண்ணு கலங்கினாங்க அதுங்கெல்லாம் சொல்லும்போது அப்போ எவ்வளோ வைராக்கியம் வச்சுருந்தா ஒரு பொம்பளை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைராக்கியம் வச்சுட்டு அந்த வைராக்கியத்துக்கு எவ்வளோ எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம லைஃப்லேயே நம்ம சந்திச்சுமே அப்படிங்கிறது வந்து அதனால தான் எனக்கு லேடிஸ்னால் ஒரு தனியாக ஒரு ஃபீல் அப்படிங்கிறது இருந்தது என் படத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு அதுக்கு அதுதான் காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூட்டு குடும்பமாகவும் இருந்ததுனால எனக்கு எங்கள் அத்தை அவங்கெல்லாம் நான் தான் வீட்டிலே சின்ன பையன் ஸோ அந்த சர்க்கிள்லேயே வளர்ந்ததுனால அந்த லேடிஸ் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்கு என் ஏரியாமே என் படங்கள்லாம் வந்து வந்தது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு லேடி டைரக்டர் ஆனால் இத்தனை இருந்து கடைசியில் இன்றைக்கி வாங்கி தட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு வாரமாக லேடிஸ் வந்து நான் எதுவும் எனக்கு ஆகாதவங்கள மாதிரியும் நான் எதுவும் அவங்கள ரொம்பவும் இது பண்ணுற மாதிரியும் என்னை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸோ இவங்க ஒரு லேடியாக வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவோ அவளுக்கு வசதி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இருந்தால் கூட இதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஏமாற்றப்பட்டதுக்கப்புறம் கூட வைராகியமாக நின்று அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டு அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இது சினிமாவில் வந்து முதல்ல ஒரு லேடியாக சினிமா எடுக்க வந்ததுக்கு நம்ம வந்து பாராட்டணும் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்திருக்காங்கிறது அடுத்தது வந்து டைரக்டராக எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கிட்டது தான் அதனால் யாருமே வந்து எல்லாம் முழுசாக கற்றுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து முன்னால் மாதிரி வந்து அஸ்டண்டாக இருந்து தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா நிறைய சினிமாக்கள் வருது அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாமே ஓப்பனாக நடக்கிறதுனால வந்து எல்லாருமே கல்யாண வீட்டிலேருந்து வீடியோ எடுத்து அவங்களே எடிட்டிங்னா என்னங்கிறது டெலிஃபோன்லேயே எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது டெலிஃபோன்லேயே எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வேறு மாதிரி படங்கள்லாம் எடுத்து எடிட் பண்ணுறது இப்படி எல்லாமே ஏகப்பட்டது வந்துடுச்சு அதனால் டெக்னிக் எல்லாம் வந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணாலே வந்து கற்றுக்கலாம் அதனால் அவங்க வந்து எனக்கு தெரியாமல் இறங்கிட்டாங்கிறது இல்லை இறங்கி தான் எதுவும் கற்றுக்க முடியும் நீச்சலுக்கு அப்புறம் இறங்கி தான் நாங்கள் உள்ள நீச்சல் தெரியாது நீ தண்ணிக்குள்ளே இறங்காமல் எப்படி நீச்சல் கற்றுக்க முடியும் அதனால் வந்து நீ எப்படியோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டீங்க படம் பார்க்கும்போது அன்றைக்கி சொல்லிகிட்டே தான் வந்தாங்க எதுவும் திட்டாதீங்க திட்டாதீங்கன்ட்டு பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு டைரக்ஷன் தெரியாமல் வந்துட்டீங்க இத்தனை பேருக்கு டைரக்ஷன் தெரியும்னு முதல்ல நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் சினிமாவில் எல்லோரும் தெரியுங்கிற மாதிரி காலத்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் நம்ம போன தடவை கூட இங்கே பேசும்போது சொன்னேன் எங்கிட்ட எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஒரு ஆள் வந்து
அவன் போய் கேமராமேன் லுக்கு கேட்குறாங்க அப்புறம் கேமராமேன் வந்து இங்கே பாரு அப்புறம் அவருக்கே குண்டு கொஞ்சம் தகராறாச்சுன்னு வைங்க சார் லென்ஸில் அப்படி பார்த்துக்கோங்க சார் ஐயோ என்னையா இது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது அப்படி சொல்லி கொடுத்து ஏன் லெஃப்டில் பார்க்கணும் எதுக்கு ரைட்டில் பார்க்கணும் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்னிக்கெலாம் அப்போ தான் சினிமா பார்க்கும் போது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பழகிட்டு அப்புறம் திடீர்னு லென்ஸில் பார்த்துக்கோங்க அவரையும் லென்ஸில் தான் பார்த்து சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டாங்க ஸோ இது எங்கே போய் சொல்கிறது நம்ம இவங்க என்னமோ எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இருக்கிறவங்களே இந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்காங்க அதனால் நீ தைரியமாக கற்றுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான வேலையே இல்லை அப்புறம் இப்போ எடுத்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த ப என்ன திருவாளர் பஞ்சாங்கன்னு பேர் வச்சுருக்காங்களே அவங்க முதல்ல கட்டமெல்லாம் பார்க்காம வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கல இல்லைன்னா ஒரு ஆள் இப்போ ஏமாந்துருப்பாங்களே அந்த ஏமாந்த அனுபவம் தான் மறுபடியும் வந்து இதுக்கு பேர் அதனால தான் அப்படி வச்சிங்களோ திருவாளர் பஞ்சாங்கம்னு ஏன்னா இந்த ஜோசியங்கிற டாபிக் எடுத்தாலே அது ரொம்ப அவர் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு சொல்லிட்டு போனார் யார் கணேஷ் யார் கணேஷ் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு வர நான் பஞ்சாயத்தில் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோசியத்தை வந்து அந்த காலத்துலேருந்து ஜோசியத்தை காலையில் கூட செக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஒரு ராஜாவோட பையனை வந்து இளைய பையன் இருக்கா மூத்த பையன் இருக்கா மூத்த பையன் இருக்கும்போது இல்லை இளைய பையன் தான் அரசாட்டுக்கு வருவான் அவன் தான் ப பதவிக்கு வருவான் அப்படின்னு சொன்னோடனே இளைய பையன் கோவிச்சிட்டான் என்ன நீ இவ்வளோ பெரிய ஜோசியாக இருந்தால் என்னையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் இருக்கும்போது என் தம்பி எப்படி என்ன நீ சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த இதே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் போய் சாமியாரில் போகிறேன் சந்நியாசம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன ஆள் தான் இளங்குவாடிகள் ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கிட்டு ஆனால் ஜோசியத்தையே பொய்யாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போனது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அம்மா கதை சொல்லுவாங்க அது இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னென்னா தம் பையன் இந்த டைமில் பிறந்தால் தான் இந்த நாட்டையே ஆடுற அளவுக்கு ஜெகத்தையே ஆடுற அளவுக்கு பெரிய கெட்டிக்காரனாக இருப்பான் அப்படிங்கும்போது முதலே அந்த அம்மாவுக்கு பெயின் வந்துருச்சு ஸோ இன்னும் டைம் இருக்கிற இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே பிறந்துட்டான்னா அது சரியாக இருக்காது அந்த டைமில் பிறந்தால் தானே அவன் அந்த ராஜ வாழ்க்கைங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அம்மா இங்கே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கதவை சாத்திக்கிட்டு யாரும் ரெண்டு பேர்த்து சொல்லி தலைகளை கட்டி நீ என்ன தொங்கிட்டுருங்கன்னு சொல்லி தலைகளை கட்டி தொங்கு விட்டாங்க என்னென்னா தலைகளை கட்டி தொங்கு விட்டால் உடனே டெலிவரி ஆகாது இல்லையா ஸோ அந்த டைமுக்கு வந்து இல்லை இது ரிஸ்க்கு நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க அப்படி இப்படின்னு சார் என்னானாலும் என் பையன் பிறக்கிறது அந்த டைமில் தான் பிறக்கணும்னு அந்த அம்மா வைராக்கியத்தோட அந்த டைம் வரைக்கும் இருந்து அப்படியே தலையெல்லாம் கட்டி தங்க விட்டு கண்ணெல்லாம் ரத்தம் மாற ஆகி இதெல்லாம் ஆகி அப்புறம் கடைசி நிமிஷத்தில் இறக்கலான்னு சொல்லி இறக்கி அந்த குழந்தைய பெற்றாங்களாம் ஸோ அவனுக்கு பேர் கூட ஏதோ செங்கண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஜோசியத்தை பற்றி சொல்லும்போது நிறைய கதைகள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோசிக்காரர் சில பேர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட எப்படிங்க அந்த ஜோசியம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸினே யோ என்ன எவ்வளவோ கால்குலேஷன் போடணும் எத்தனை கட்டத்தை பார்க்கணும் நட்சத்திரம் என்ன முப்பத்தாறு அது என்ன இது என்ன இது என்ன இதெல்லாம் படிக்காமல் எப்படியா ஜோசியன் அடா அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை எப்படி ஜோசியம் சொல்கிற அண்ணன் மனுஷனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படிமா இல்லை சரா சாதாரணமாக முதல்ல வர்றவங்க யார் வருவாங்க ஓரளவுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு இப்படி தானே ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்க பதினெட்டு வயசு இருபது வயசுலேயே வரப்போகிறாங்க இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சாதாரணமாக கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன்று பொண்ணு கல்யாணம் இருக்காது இல்லை பையனுக்கு வேலை இருக்காமல் இருக்கும் இல்லை வீட்டில் யாருக்காவது உடம்புக்கு சரி இல்லாமல் இருந்து அதில் அவசரப்பட்டுருப்பாங்க இப்படி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு தானே இருக்கும் இதுக்கு தானே ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தோடனே நான் பையன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படி ஜாகிரத பார் ஆமாங்க ரொம்ப நாளாக வேலை இல்லாமல் இருந்துருக்காங்க வர 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து லீடு இது பண்ணேன் இல்லைன்னா பொண்ணு அப்படின்னு எப்போங்க கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பேன் வருது அதுக்கு தான் நான் வந்துருக்கிறேன் அதுதான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன் தள்ளி போகுதுன்னா அப்படின்னு அங்கே இப்படி லீடு எடுத்துக்க வேணும் இப்படி ஜோசி சொல்கிறவங்க வந்து அவன் இருக்கிறதே நாலஞ்சு கஷ்டம்தான் இந்த நாலஞ்சு கஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோசியம் சொல்கிறவங்க அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க நானே இந்த ஜோசியத்தை வச்சுட்டு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப அடிக்கிட்டு எங்கள் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் அதனால் என்னென்னா எங்காவது ரோட்டில் ஜோசி ஏற போனோன்னா உடனே கூப்பிட்டுருவாங்க கூப்பிட்டு அவனுக்கு காசு கொடுத்து ஏதாவது சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன அது என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ எங்கள் கிட்டே ஒரு தடவை சினிமாவ
நிஜம் இல்லாமல் இருக்கிறது நம்ம ஊரில் சினிமாவில் ஒன்று சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதை கேட்டப்போ ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது நல்ல நடிகர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஏகப்பட்ட சினிமா புக் ஆகிருக்குது பிரமாமாக வந்து நடிச்சிக்கிட்டுக்கார ஏகப்பட்ட பேர் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சினிமாலேயே இருக்க ஒரு ஆள் கட்டமெல்லாம் நல்லா பார்க்குற ஆள் அவர் திடீர்னு போய் அவர்கிட்ட உனக்கு இந்த மூணு மாதம் அதுக்கப்புறம் உன் மேலே ரிஃப்ளெக்டர் விழுகாது சன்லைட்டே படாதுரா அப்படின்ட்டான் ஷாக் ஆகிட்டான் என்ன இத்தனை அட்வான்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நான் என்ன இப்படி சொல்லி போட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் அடிக்கிற அளவுக்கு போய் எனக்கு கரெக்டாக அப்படி சொல்லுது நான் என்ன பண்ணுறது இருக்கிறதா நான் சொல்ல முடியும்னா உண்மையிலேயே அடுத்தது மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம்னா அப்புறம் ஃபேட் அவுட் ஆகிற மாதிரி மார்க்கெட்டே போயிடுச்சு என்ன இது எங்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இப்படி ஒருத்தன் சொல் அறம் பாடின மாதிரி சொல்லணும் அவனை கூப்பிட்டு நான் அறம் பாடலாம் பாடலை இருக்கிறது என்னவோ அதை தான் நான் பேசினேன் இது இப்படி தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாதகத்தில் வந்தது அதை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படிம்மா ஸோ சில நேரங்களில் ஜாதகங்கள்ங்கிறது வந்து கரெக்டாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து ஏன்னா அது கணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஜோசித்து டோட்டலாக முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது ஒரே விஷயத்தை வந்து கணிக்கிற விதம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதில் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட தப்பாகி போகும் ஏன்னா ஒரு த தண்ணி சேர்த்திட்டுருப்பா ஒரு பொம்பளை ஒரு ரெண்டு பேர் ரோட்டில் வந்துட்டுருக்கவங்க அந்த மாதிரி யாருமே இல்லைன்னு தனியாக தண்ணி சேர்ந்துட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வந்து பின்னால் வந்து அவங்க தண்ணி குடிக்கணும் ரொம்ப நேரமாக நடந்து வந்துட்டுருக்கனால வெயிலில் அம்மா அப்படி நாங்கள் பக்கத்தில் போய் அந்த மாதிரி ஷாக் ஆகி சேர்ந்துட்டு இருந்த குளத்தை விட்டுருச்சு அது இந்த மண் கூட நேராக போய் டம்முன்னு தண்ணீர் விழுந்து மண் கூட உடஞ்சி போச்சு என்னப்பா திடீர்னு இப்படி வந்து கூப்பிட்டீங்க எனக்கு பயத்தில் நான் விட்டேன் அப்போ இப்போ வந்து சாரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லைம்மா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டேன் சரி கொஞ்சம் இது வேறு குளத்தை நான் சேர்ந்து இது பண்ணி தரேன் வேறு குளத்தை சேர்ந்து தண்ணி ஊற்றும் போது யார் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஜோசிகார் ஒரு வா பெரிய ஜோசிகார்கிட்ட ரெண்டு பேரும் வித்த கற்றுக்கிட்டு இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயோ அப்படியா ரெண்டு பேருமே ஜோசியம் கற்றுட்டிங்களா ஆமாண்ணா எனக்கு ஒரு ஜோசியம் சொல்லுங்கள் என்னென்ன என் புருஷன் விட்டு போய் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகிப்போச்சு என் புருஷன் வருவானா வரமாட்டேன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்களேன் நல்ல ஜோசிக்காரன்னு சொல்கிறீங்களேண்ணா ஒன்றை வருவாரா வரமாட்டாருண்ணா ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்துடுவாருன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டார் அப்படின்னா என்னையா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல படிச்சிங்க ஒருத்தர் வந்துடுவாருங்கன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிங்கண்ணா எப்படின்னா ஒருத்தர் இல்லை இன்னைக்கு வந்துடுவார் இன்றைக்கே வர்றாரு சாயங்காலம் மத்தியானத்துக்குள்ளே சாயங்காலத்துக்குள்ளே வந்துடுவார் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரே ஷாக்கு என்னடா இது அப்படின்னா அவனுக்கு கூட படித்தவன் அவனுக்கு ஒரே ஷாக்கு அவன் வரமாட்டேங்கிறேன் அவன் வந்துடுவான்னு சொல்கிறாங்களேன்னு அப்புறம் அந்த அம்மா மத்தியானம் இருந்து சாப்பிட்டே போயிருங்க அது வருவான்னு சொல்கிறீங்களே அதுக்கு இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே ஊருக்குள்ளெல்லாம் விஷயம் போனோன்னு மத்தியானம் இவங்க சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது பஸ் வருது பஸ்ஸுலேருந்து அவன் புருஷங்கார் இறங்கி வர்றான் இப்போ எல்லாருக்குமே ஷாக்கு அப்புறம் இந்த ஜோசியான ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணி அப்புறம் சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டு புறப்பட்டு அப்போ இந்த கூட போகும்போது அந்த அவன் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் எப்படிரா எனக்கு கட்டம் நான் கணிச்சேன் வராதுன்னு சொல்லி தான் எனக்கு கட்டம் தெரிஞ்சு நம்ம கற்றுக்கிட்ட வித்தி இல்லை உனக்கு மட்டும் வரும்னு எப்படி தெரிஞ்சு நீ எதை வச்சு வராதுன்னு சொன்னேன் இல்லை நம்ம போய் அந்த அம்மா அம்மான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு டப்புன்னு கையிலேருந்து குடத்து விட்டாங்க நேராக குடம் போய் டம்முன்னு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தது குடம் உடஞ்சி போச்சு ஸோ கை விட்டு போயாச்சு அப்படிங்கும்போது இனிமேல் புதுசாக வர்றது சான்ஸ் இல்லை அதனால் அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வரமாட்டான்னு சொன்னேன் நீ அதை வச்சு சொன்ன நானும் அதை வச்சு தான் சொன்னேன் என்னென்ன கை விட்டு போனது மண் மண் குடம் மண் மண்ணோடு சேர்ந்துருச்சு தண்ணி தண்ணியோடு சேர்ந்துருச்சு அதனால் அவன் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்துடுவான் நான் அதை வச்சு சொன்னேன் ஸோ ஒரே விஷயம் கணிக்கிறதுல வந்து இவன் என்ன கால்குலேஷன் பண்ணான் அவன் என்ன கால்குலேஷன் பண்ணான் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஜோசியத்தில் வந்து ஸ்டப்பு ரைட்டுங்கிறது வந்து கரெக்டாக சொல்லிட முடியாது இப்போ ஒருத்தர் சொல்லும்போது கூட சொன்னார் ராக்கெட் அனுப்பும்போது கூட அதெல்லாம் பா கரெக்டாக பார்த்து பஞ்சாங்க பார்த்து நான் போய் சேர்லையே அந்த க தொண்ணூற்றொம்பதே காலுக்கு போய் முக்கா கிணறை தாண்டி திடீர்னு ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகி போச்சு இல்லை அதனால் பொதுவாக ஜோசியம் அப்படிங்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம நீங்கள் வாங்க சினிமாவுக்கு வாங்க கண்டிப்பாக வருவீங்க உங்களுக்கு யார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறோமோ எல்லாமே பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கட்டத்தை நீங்கள் நம்பிட்டு வராதீங்க என்னென்ன ஜோசியம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிட்டா இன்னும் புதுசாக உற்சாகம் வந்துடும் நமக்கு தைரியமாக இன்னும் நல்லா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி
மனிதர்களை பூரா நம்மளை வந்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு சுவாரஸ்யம் இருந்துட்டுருக்கு அந்தளவுக்கு வந்து அன்றைக்கி ஒருத்தர் டைலாக் எழுதும்போது கூட எங்கள் கூட இருந்தவர் தான் ஒருத்தர் அவர் நல்லா எழுதியிருந்தார் ஏன்னா உலகமே நாடகம் ஆயிட அப்படிங்கிறாங்க சரி எல்லாம் நடிகர்கள் நம்ம எல்லாம் அப்படின்ட்டாங்க பாக்டர் யாருன்னு கேட்டான் என்னடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவனையே கேட்கும்போது அப்போ சொன்னான் கடவுள் தான் நம்மளை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாடகம் ஆயிடையும் நம்மளை எல்லாம் நடிக்க விட்டு கடவுள் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு அதனால் நம்ம பிறந்ததுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது அதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்ம எப்போ பிறந்தோன்னு தெரியும் ஆனால் ஏன் பிறந்தோங்கிறத நிறைய பேர் தெரியும் இல்லை அதுதான் ஒரு இடைஞ்சல் அதே மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி பேசும்போது கூட என்னென்ன இன்றைக்கி நாட்டில் இப்போ தெரியுமா இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலே எவனுமே உயிரோடு இருக்கிறது இல்லைங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் சித்தர்றாங்க என்ன என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே யாரும் உயிரோடு இருக்குது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் செத்து போயிடுறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆனால் ஒன்று அவங்களெல்லாம் எழுபத்தஞ்சு வயசில் தான் புதைக்கிறாங்க அதுதாங்க உண்மை அப்படின்னா என்னென்னா வேஸ்டில் கேஞ்சியாக இருந்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அதனால் கட்டம் அது இதுங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பார்க்காம நம்ம கை நமக்கு உதவி அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அதை தான் நம்ம மெயினாக வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் அது இப்போ ஒரு கேரக்டர் கூட பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு பேர் போகும்போது குட் நைட்னு சொல்லிட்டு போகணும் அப்போ ஒருத்தர் கோப்பிடு வாங்கி வாடா அப்படின்னு என்ன சொன்னேங்க இல்லை நாளைக்கு காலையில் பார்க்குறேன் அதனால் குட் நைட் சொன்னேன் பலாரம் ஒன்று விட்டான் இப்போ போய் படுத்தோன்னா காலையில் நீ எந்திரிப்பேன் உங்களுக்கு தெரியுமா போய் தூங்குற காலையில் எந்திரிக்கிறது உங்கள் கையிலே இருக்கு இது உங்கள் கையில் இல்லையே இல்லை அப்புறம் எப்படி குட் நைட்டு ஒரு ஓ தூக்கு கார் நைட் இனிமேல் அப்படி சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி ஜோசியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை வந்து அவசியம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை அதனால் அடுத்த இது வந்து நீங்கள் இந்த சொன்னீங்களே ராஜேந்திரன் அவரை நம்புங்க அப்புறம் மோகனுக்காரு அவரை நம்புங்க அச்சா இந்த மாதிரி நடிகர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்களே இவங்க நம்புங்க அதனால் சினிமாவில் வந்து ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை பேர்த்த எப்போ சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தேவை ஸோ இவ்வளோ பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போடுற அளவுக்கு இவ்வளோ பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறாருங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த உங்களுடைய அந்த நல்ல எண்ணத்துக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இங்கே ஒரு இடம் கிடைக்கும் வேலைங்கிறது போக போக கற்றுக்கலாம் அதனால் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபேங்க்ஸை வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்